Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün annemin mutfağından bir yemekte karşınızdayız. Ben tabii ki açılışı kendi evimden yapıyorum. Önce yemekleri yapıyoruz neler yaptık ki size açılışta ne yaptığımızdan tam ve net olarak bahsedebilelim. Annemle çok güzel bir harç hazırladık. Tavuklu pide yaptık arkadaşlar. Hamurunu, iç harcını kendimiz yaptık. Kendi fırınımızda pişirdik. Yani ev hanımlarının ya da çalışanların ya da gençlerin kendi evlerinde bence kolaylıkla yapabileceği çok güzel bir pide tarifi verecek annem. Bir de özellikle annemle benim sevdiğimiz bir et yemeği hazırladık. Bugünkü menümüzde iki çeşit yemek var ama ikisi de ağır yemekler. O yüzden bugün böyle farklı bir video olacak ve iki çeşit vermiş olacağız. Çarşamba günü gelecek videoda vlog videosu olacak arkadaşlar. Eltimin aldalarına gittim. Yani eltime gittiğim yetmedi. Eltimin aldalarına gittim. Böyle beş çay tarzında bir toplanma yaptık. Daha önce pikniğe de gitmiştik ben hamileyken. Sağ olsunlar ondan önceki sene de havuza gitmiştik. E, gittiklerinde beni de çağırıyorlar. Ben de eşlik etmiş oluyorum onlara. Neyse konudan sapmıyorum. Bugünkü videomuza geçelim. Çarşamba günü de dediğim gibi vlog videosu gelecek. Sizi bugünkü videoyla baş başa bırakıyorum. Arkadaşlar salçalı sulu et yemeğimize başlıyoruz. Annem bir defa yıkadı yani kanlı su değil mi? O kanlı su girene kadar yıkadı. Şöyle yılların düdüklüsü var annemde. Bunu ekledi. Baya büyük bir düdüklü. Küçük değil yani. Yakalım altını. Altını yakıyor. Arada annem karıştırıyor arkadaşlar. Direkt suyunu eklemiyorum. Biraz kavuruyor. Köy salçasından ekliyor. Bakın etler biraz kavruldu arkadaşlar. Eğer önce salçayı kavurursanız yanar. Etimiz salçası ile birlikte güzelce kavruldu. Bu aşamada pul biber ekliyoruz. Ve kaynar suyumuzu üstüne ekliyoruz. Çok az tuz ekliyoruz. Çünkü köy salçamız tuzlu. Kapatıyoruz düdüklüğümüzü. Tamamdır. Arkadaşlar pidemizin yapımına da bir yandan başlıyoruz. Etlerimiz pişerken. Şöyle göz kararı ekleyecek. Tam buğday unun üzerine normal un ekliyoruz. Biz arkadaşlar şimdi belki aranızda soranlar olacaktır. Bu tam buğday ununu nereden aldınız diye. Ee, annem bu tam buğday ununu açık alıyor. Malatya pazarından alıyor. Biz Malatya pazarından çok e, alışveriş yapıyoruz. Sadece un değil. Başka şeyler de alıyoruz. Evet tam bu sırada düdüklüğümüzü şuradaki düğmesini indirdik. Altını kıstık. Kaynamasını bekleyeceğiz. 3 kaşık yoğurdumu da ekliyoruz. Mayamızı aktifleştireceğiz. 1 paket instant maya. 1 bir, bir buçuk kaşık toz şeker ılık suyumuzu ekliyoruz tuzunu böyle unun üzerine ekliyoruz karıştıralım aktifleştirdiğimiz mayamızı da ekliyoruz önce kaşıkla karıştırıyoruz en başta elimizi bulaştırmaya gerek yok azar azar suyunu ekleyeceğiz ona göre biz de karar vereceğiz unu da suyu da göz kararı olacak Kaşıkla karıştırma bitti. Şimdi elle yoğurmayı geçtik. Evet artık annem hamurunu toparlıyor. Annem bunu ne kadar bekleteceksin? Bir saat mayalandıracağız. Yani 45 dakika. O sırada da biz de iç harcımızı hazırlarız. Evet arkadaşlar şöyle üstünü sofra beziyle kapattık. Beklemeye bırakacağız. Şöyle annem iki orta boy bir tane de küçük soğanlı soydu. Pidemize göre doğrayacak. Şimdi size doğrama biçimini de göstereyim. Küçük küçük küp küp. Tavamızın altını yaptık. Sıvı yağımızı ekliyoruz. 
soğanlarımızı da ekliyoruz. Soğanlar kavrulurken annemi yaptığı hazırlıkları göstereyim. Şöyle kapya biber ve köy biberini az önce doğradı. Şimdi de burada sarımsaklarını doğruyor. Size uzun uzun göstermemek için göstermedim ama şöyle e, tavuklarımızı da didikledik. Yaptığınız hamurun harcına göre tavuğunuzu didikleyebilirsiniz. Ha bizim tavuğumuz fazla gelirse biz öyle ekmekle de yeriz arkadaşlar. Yani tavuğumuz da göz kararı diyebilirim. Soğanlarımız kavruldu. Biberlerimizi ekliyoruz. Sarımsaklarımızı ekliyoruz. Pul biber ekliyoruz. Arkadaşlar unutmadan salçamızı ekleyelim. Neredeyse unutuyorduk. Şöyle çok az domates yeterli oluyor bunun için. Bir tane orta boy domates doğruyoruz. Domatesimizi de ekliyoruz. Karıştıralım. Salçamız tuzlu olduğu için biz tuz eklemiyoruz. Toz biber ekliyoruz. Kimyon ve karabiber. Karıştırıyoruz. Tavuklarımızı ekliyoruz artık. Arkadaşlar tekrar kimyon koyduk, tadına baktık. Evet, Biraz kimyon da... tadı hiç gelmedi. Çok az geliyordu. Çeşit katıyoruz. Şimdi biraz da kekik ekledik. Karıştırıyoruz. Güzelce karıştırdık ve altını kapattık. Yine sessiz konuşuyorum. Tahmin edersiniz ki bebiş uyuyor. Arkadaşlar tepsilerimizi kağıt yağlı kağıdına hazırlıyoruz şimdiden. İki tepsi de yapacağız. Evet hamurumuzu da getirdik. Odaya götürmüştüm biraz böyle güzelce mayalansın diye. Arkadaşlar annem şöyle bezelerini hazırlıyor. Şimdi bir tanesi açayım. Sen gidip az sonra hemzireceğim. Şöyle bakın arkadaşlar eliyle. Valla annem fırın ustası gibi değil mi? Sonra bana deme niye anneni övüyorsun diye. Şimdi bu beceriyi herkes yapabilir mi? Ben yapamıyorum işte. Önce bakın böyle yuvarlak daire şeklinde yapıyor. Sonra uzatacak. Hatta yavaş yavaş uzatmaya başlıyor. Bakın şöyle size son halini göstereyim. Şimdi hazırladığımız harcı annem içine ekliyor. Şöyle en uç kısımdan birleştirmeye başlıyoruz. Yakından göstereyim hatta. Evet, taş çevirdik. Şimdi tepsi ekleyeceğiz. <gülüyor> Arkadaşlar, bir saat 20 dakikadır et pişiyordu bu arada. Ee, şöyle bir araya gireyim dedim. Altını kapattık. O sırada annem de kapatıyor.
tüm arkadaşlar şöyle çeviriyor <gülüyor> ve öyle tepsiye ekliyor. Fırında <gülüyor> koyduk. Annem bir tepsiyi çıkardı. Şimdi diğerlerini de yapıyor. Çıkardıklarını da göstereyim. Tekrar alt kata bir tepsi daha getirecek. Bakın şurada sofra beziyle üstünü kapattı. Tabi kağıt da ekledi. Bakın mis gibi oldu valla. Sabırsızlıkla yemeği bekliyorum. Şimdi bu tepsiyi de fırına koyuyor. Evet bunları da alacağız sanırım. Annem kontrol ediyor. Evet alıyoruz. Lan hamurumuzu iç harcımız bitti. Annem şöyle bazlama gibi yaptı. Bizim ekmeklerimiz biraz daha ince oluyor. Böyle bazlama kalınlığında yapmış. Güzel gözüküyor. Ee, bu ikincisi ve son hamur. Ve fırında pişenler de var. Onları da birazdan çıkaracağız. Tabii ben size daha eti göstermedim. Yani unuttuğumuzu falan düşünmeyin. İyice burada kapalı bir şekilde dursun dedik. Servis ederken gösteririz size de. Bu arada ben bunu çok seviyorum. Annem bu yemeği iki türlü yapıyor. Bir salçalı bir salçasız. Kız kardeşim ve babam salçasız seviyor. Annemle ben de salçalı seviyorum. Sıra bizdeydi arkadaşlar. Annemle benim sevdiğim olacaktı. O yüzden bu sefer salçalı yaptık. Evet ekmeklerimiz de hazır. Bir taşla iki kuş vurduk. <gülüyor> Sıcak sıcak arkadaşlar. Annemin eli yanıyor şu anda. Evet annem tekrar tepsiye koyuyor. Ee, tekrar ısıtacağız ki üzerine yağ sürelim. Evet fırına gidiyor. Tekrar ve üzerine tereyağı süreceğiz. Bir de şöyle ışığı açıp göstereyim. Yalnız kemiğinden sıyrıldıkları ne kadar belli oluyor. Çok güzel pişmişler belli. Şimdi annem bir karıştırsın. Bakalım kıvamı nasıl olmuş. Evet arkadaşlar şöyle pidelerimizi hafiften yağlıyoruz. Çok yağlamayacağız. Çok ağır olmasın diye. Çünkü içi zaten tavuklu. Böyle parlak bir şekilde çok güzel gözüküyor. ortadan bölüyorum. Bu arada tadına bakmadan tabii ki yapmadım arkadaşlar. Yine tadını testi yaptım ve maşallah anneme çok güzel olmuş. Dumanı üstünde. Annem şimdi tabakları alıyor. Şöyle ben size açıklamadım ama alması daha kolay olsun ve ısınması kolay olsun diye şöyle bir tencereye aktardım. Şimdi tabakları servisini yapıyor. Bir koyuyor. Evet. Evet arkadaşlar yemeklerimizi tabaklarımızı aldık. Sofraya götürmeden önce şöyle size de göstermek istedim. Bu arada annem kendi yaptığı turşuyu da sofraya getirecek. Afiyetle yiyeceğiz. Anneciğimin ellerine sağlık. Valla ben pideden yedim. Pidenin tadı çok güzel. Eti daha bakmadım tadına. Kendikini daha sulu. E, etini az alıyorum. Efsane gözüküyorlar. Evet bu videomu artık burada sonlandırıyorum. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yaşadığınız şey yapsayın aslında.